నమస్కారం అండి నా పేరు అరుణ్ రెడ్డి వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ అరుణ్ రెడ్డి టెక్ ఫర్ యూ ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి డిప్రిసియేషన్ అండి సో చూద్దామండి డిప్రిసియేషన్ అంటే ఏంటో సో మీరు కనుక నా వీడియోని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే లేదా మీరు ఎక్సెల్ నేర్చుకోవాలనుకుంటే నా ఛానల్ ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్ళి అక్కడ ఎక్సెల్ ఇన్ తెలుగు అని ఫోల్డ్ అంటుందండి దానిలో మిగతా వీడియోస్ అవైలబుల్ అయి ఉంటాయి అలాగే నా వీడియో మిస్ అవ్వద్దనుకుంటే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే మీరు వీడియో యొక్క డిస్ ఫైల్ డిస్క్రిప్షన్లో వెళ్ళారనుకోండి మిగతా వీడియోస్ యొక్క లింక్స్ కూడా అక్కడ అవైలబుల్ అయి ఉంటాయి సో వెళ్దామని మన టాపిక్కి రైట్ సో డిప్రిసియేషన్లో మనం మూడు మెథడ్స్ చూడబోతున్నామండి ఒకటేమో ఎస్ఎల్ఎన్ అంటే స్ట్రేట్ లైన్ మెథడ్ అండి రెండవదేమో ఎస్వైడి అంటే సమ్ ఆఫ్ డిజిట్స్ మూడోదేమో డిడిబి అంటే డబుల్ డిక్లైన్ బ్యాలెన్స్ ఓకే సో ఈ మూడు డిప్రిసియేషన్ మెథడ్స్ చూడబోతున్నాం ఈ మూడిటిని మనం కంపేర్ చేయబోతున్నాం సో చూద్దామండి రైట్ సో మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు నేను ఒక ఆఫీస్ ఫర్నిచర్ కొన్నానండి టెన్ థౌజండ్కి ఓకే సో టెన్ థౌజండ్కి నేను ఒక ఆఫీస్ ఫర్నిచర్ కొన్నాను దాని శాల్వేజ్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ అండి ఓకే సో దాని లైఫ్ టైం వచ్చేసి టెన్ ఓకే సో ఈ మూడు ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి డిప్రిసియేషన్ చేయడానికి ఈ మూడు వాల్యూస్ ఇక్కడ స్పెసిఫై చేశాను ఏ ఇయర్లో పర్చేజ్ చేశానంటే ఇయర్ ట్వంటీ 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 ట్వంటీలో నేను ఈ ఫర్నిచర్ని పర్చేజ్ చేశాను ఓకే సో మీకు ఇక్కడ చూడొచ్చు టూ టేబుల్స్ ఉన్నాయండి ఒకటేమో డిప్రిసియేషన్ అసెట్ సో రెండు సెపరేట్ సెపరేట్ ఎందుకు చేశానంటే నేను ఒక గ్రాఫ్ చేసి చూపిద్దాం అనుకుంటున్నాను ఆ గ్రాఫ్ని చూపించాలంటే నాకు అసెట్ వాల్యూస్ సపరేట్ టేబుల్లో కావాలి అందుకోసమే నేను అసెట్ వాల్యూస్ సపరేట్ టేబుల్లో వేస్తున్నాను డిప్రిసియేషన్ వాల్యూ సపరేట్ టేబుల్లో వేస్తున్నాను సో చూద్దామని రైట్ సో ఫస్ట్ మనం స్ట్రేట్ లైన్ మెథడ్ డిప్రిసియేషన్ చూద్దాం అలాగే ఆ డిప్రిసియేషన్ అయిన తర్వాత సారీ అయిన తర్వాత అసెట్ వాల్యూస్ ఎలా ఉంటాయో చూద్దాం ఇయర్లీ ఓకే సో ఫస్ట్ నేను డిప్రిసియేషన్ ఎలా చేస్తాం మనకి ఏ మెథడ్ ఉందంటే ఫస్ట్ నేను ఎస్ఎల్ఎన్ మెథడ్ వాడతానండి స్ట్రేట్ లైన్ మెథడ్ సో చూద్దామా సో ఫస్ట్ ఎస్ఎల్ఎన్ మెథడ్తో స్టార్ట్ చేస్తున్నాను సో మనం ఇక్కడ ఫంక్షన్ వాడే సారీ వాడే ఫంక్షన్ పేరు ఎస్ఎల్ఎన్ ఓకే సో స్ట్రేట్ లైన్ మెథడ్కి మనం వాడే ఫంక్షన్ పేరు ఎస్ఎల్ఎన్ సో ఎస్ఎల్ఎన్ అని టైప్ చేశాను బ్రాకెట్ ఓపెన్ సో ఫస్ట్ ఏం అడుగుతుంది కాస్ట్ కాస్ట్ ఎంత టెన్ థౌజండ్ సో నేను ఈ సెలెన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటా కామా నెక్స్ట్ ఏం అడుగుతుంది శాల్వేజ్ రైట్ నెక్స్ట్ ఏం అడుగుతుంది లైఫ్ టెన్ ఓకే సో మనకి డిఫ్రెషియేషన్కి పీరియడ్ అవసరం లేదు కాబట్టి ఎస్ఎల్ఎన్ అనేది స్ట్రేట్ లైన్ మెథడ్లో సేమ్ ఉంటుంది కాబట్టి డిప్రిసియేషన్ నేను బ్రాకెట్ క్లోజ్ చేసి ఎంటర్ అని కొడతాను రైట్ సో చూడండి ఎయిట్ ఫిఫ్టీ సో మన డిప్రిసియేషన్ ఎంత ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఓకే సో ఈ డిప్రిసియేషన్ ఈ సెల్స్ ఫిక్స్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే నేను మొత్తం మిగతా వాటికి కూడా డ్రాక్ చేయాలి కాబట్టి సో నేను ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఫోర్ వాడి అన్ని సెల్స్ని ఫిక్స్ చేస్తాను ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఫోర్ ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఫోర్ ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఫోర్ ఓకే రైట్ ఏంటో రైట్ సో నేను ఇప్పుడు దీన్ని డ్రాక్ చేస్తాను చూడండి సో మనకి ఇక్కడ చూడొచ్చు స్ట్రేట్ లైన్ మెథడ్లో మన డిప్రిసియేషన్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది అంటే అన్నీ సేమ్ ఉంటాయి ఫిక్స్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఓకే సో ఫస్ట్ ఇయర్ ఇయర్ టూ ట్వంటీ ట్వంటీలో మన డిప్రిసియేషన్ ఎంత ఎయిట్ ఫిఫ్టీ సో మరి అసెట్ వాల్యూ ఎట్లా క్యాల్కులేట్ చేస్తాం ఆల్రెడీ టెన్ థౌజండ్ ఉంది అసెట్ వాల్యూ ఎంత ఉంది టెన్ థౌజండ్ రైట్ సో ఇక్కడ ఉంది కదండి డి ఫోర్ టెన్ థౌజండ్ మైనస్ మైనస్ డిప్రిసియేషన్ కదా ఇక్కడ ఉంది చూడండి సో మైనస్ డిప్రిసియేషన్ ఎంట్ ఓకే సో కొద్దిగా దీన్ని జరుపుతాను రైట్ సో ఎంత వచ్చింది మనకి నైన్ థౌజండ్ వన్ ఫిఫ్టీ మనకి వాల్యూ ఎంత వచ్చిందండి వన్ నైన్ థౌజండ్ వన్ ఫిఫ్టీ సో మన డిప్రిసియేషన్ తర్వాత డిప్రిసియేషన్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ తీసేస్తే టెన్ థౌజండ్లోకి వెళ్ళి డిప్రిసియేషన్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ తీసేస్తే మనకు ఎంత వచ్చింది నైన్ థౌజండ్ వన్ ఫిఫ్టీ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ డిప్రిసియేషన్ ఎంత ఎలా చేస్తాం మళ్ళీ ఈ నైన్ థౌజండ్ వన్ ఫిఫ్టీ ఉంది కదా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ ట్వెల్వ్ ఐ ట్వెల్వ్ అంటే ఈ నైన్ థౌజండ్ వన్ ఫిఫ్టీ మైనస్ ఇయర్ డిప్రిసియేషన్ ఎంత ఎయిట్ ఫిఫ్టీ మళ్ళీ అంటే సీ థర్టీన్ ఎంట్ చూడండి ఎంత వచ్చింది ఎయిట్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ సో దీన్ని ఇలా ట్రాక్ చేశాను అనుకోండి ఆటోమేటిక్గా మిగతా వాటికి వచ్చేస్తాయి బాగుంది కదండి రైట్ ఇది సింపుల్ అండి ఇలా ఓకే సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే దీనిపైన ఒక నేను ఒక గ్రాఫ్ తయారు చేస్తాను ఓకే సో నేను ఈ మొత్తం సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను మిగతా అంటే డిడిబి ఇంకా ఎస్ఎల్ఎన్ మెథడ్ చేసే ముందు నేను ఒక గ్రాఫ్ తయారు చేసి చూపిస్తాను మీకు ఓకే సో నేను ఇన్సర్ట్లోకి వెళ్ళి ఇన్
yes select yes okay ikkada unna sare ikkada aina sare okay right okay right right ipudu meer chudachu mana chart anedi ready ayipindi so manaki ikkada depreciation straight line depreciation ante chudandi straight ga depreciation ayipindi baagundi kadandi right so ee graph ni koddiga nenu chinna ga chestanu right ipudu manam vere methods kuda chuddama ela depreciation chestamo all right so next vachesi syt method okay so syt method ela chestam is equal to syd syd bracket open malli cost అంటే టెన్ థౌజండ్ కామా శాల్వేజ్ కామా ఇయర్ ఓకే ఇయర్ అంటే ఇక్కడ ఉంది దాన్ని డి సిక్స్ ఓకే రైట్ కామా ఇప్పుడు పీరియడ్ కూడా కావాలి ఓకే పీరియడ్ ఇక్కడ ఉంది కదా వన్ రైట్ సో ఈ మొత్తం టేబుల్లో ఈ ఫస్ట్ మూడు వాల్యూస్ నేను ఫిక్స్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే చేంజెస్ కావు ఈ పీరియడ్ మాత్రం చేంజ్ అవుతుంది సో నేనేం చేస్తాను ఇప్పుడు ఈ ఫస్ట్ ఉంది కదా దీన్ని ఫిక్స్ చేస్తాను ఎఫ్ ఫోర్ నెక్స్ట్ డి ఫైవ్ కూడా ఎఫ్ ఫోర్ నెక్స్ట్ డి సిక్స్ కూడా ఎఫ్ ఫోర్ అని ఫిక్స్ చేస్తాను ఫిక్స్ చేసి ఈ బ్రాకెట్ క్లోజ్ చేసి ఏంట రైట్ ఇప్పుడు నేను దీన్ని డ్రాక్ చేశాను అనుకోండి ఆటోమేటిక్గా చూడండి మిగతా అవన్నీ కూడా వచ్చేసాను బాగుంది కదా సో మళ్ళీ ఇక్కడ అసెట్కి వెళ్దామా ఇప్పుడు రైట్ అసెట్కి వెళ్ళినప్పుడు ఎలా చేస్తాం కొద్దిగా నేను దీన్ని క్లోజ్ దగ్గర తీసుకొస్తానండి రైట్ ఓకే తో సో మనకి కొద్దిగా స్పేస్ మిగులుతుంది రైట్ సో ఎస్వైడి మెథడ్ కోసం కొద్దిగా జరుపుతాను రైట్ ఓకే సో ఎలా చేస్తాం మనం ఫస్ట్ ఇట్ అసెట్ ఉంది కదండి కాస్ట్ కాస్ట్ మైనస్ ఇక్కడ ఉంది డిప్రిసియేషన్ ఇక్కడ ఉంది కదా రైట్ డిప్రిసియేషన్ ఎంటర్ నైస్ నెక్స్ట్ ఏంటి నెక్స్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇంతకుముందు ఎంత ఉంది ఎయిట్ ఫోర్ ఎయిట్ ఫోర్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ కదా ఎయిట్ ఫోర్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీలోకి వెళ్ళి ఎంత తీసేయాలి డిప్రిసియేషన్ ఇక్కడ ఉంది చూడండి రైట్ ఎంటర్ రైట్ ఇప్పుడు నేను దీన్ని డ్రాక్ చేస్తానండి చూడండి నైస్ సింపుల్ కదా రైట్ నెక్స్ట్ మళ్ళీ డిడిబి సేమ్ is equal to ddb open bracket so first in the cost comma salvage comma life comma period period ante ikkada undi chudandi okay so malli nenu di ee bit ni fix chestanu okay function f4 function f4 function f4 bracket close end chudandi రైట్ ఇప్పుడు నేను దీన్ని డ్రాక్ చేస్తాను రైట్ ఇదే మళ్ళీ నేను అసెట్ వాల్యూస్ డిడిపిలో చూద్దామా రైట్ సో మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు చార్ట్ ఎలా జరుగుతుందో ఓకే సో చార్ట్ని ఎలా చూడొచ్చు చూడండి ఫస్ట్లో ఏమో స్ట్రేట్గా ఉంది సెకండ్ డిప్రిసియేషన్ మెథడ్లో స్టార్టింగ్ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ చూడండి తర్వాత మెల్ల మెల్ల తగ్గింది రైట్ ఓకే రైట్ సో ఇప్పుడు చూద్దామా డిడిపి సో మళ్ళీ కాస్ట్ మైనస్ డిప్రిసియేషన్ ఏంటో రైట్ ఎయిట్ థౌజండ్ మళ్ళీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంతకుముందు ఎంత ఉంది కే ట్వెల్వ్ మైనస్ డిప్రిసియేషన్ ఓకే సో ఇక్కడ ఉంది కదండి రైట్ ఈ థర్టీ రైట్ ఓకే సో దీన్ని నేను ఇట్లా డ్రాక్ చేస్తాను చూడండి ఆటోమేటిక్గా మనకి డిప్రిసియేషన్ వచ్చేసింది బాగుంది కదండి రైట్ కొద్దిగా దీన్ని నేను చెప్తానండి రైట్ ఓకే ఓకే సో మనం ఇప్పుడు గ్రాఫ్ చూద్దామా రైట్ ఇక్కడ గ్రాఫ్ చూడొచ్చు మనకి స్టార్టింగ్ డిప్రిసియేషన్ ఇట్లా ఎలా ఉంది కాన్స్టెంట్గా ఉంది కాబట్టి ఈ ఆరెంజ్ కలర్ది ఎస్ఎల్ఎన్ మెథడ్ అని చూడండి స్ట్రేట్గా ఉంది అదే నెక్స్ట్ డిప్రిసియేషన్ వచ్చేవరకు అంటే చూడండి ఎస్వైడిలో హయ్యెస్ట్ ఉంది డిప్రిసియేషన్ అనేది ఎక్కువ ఉంది అందుకోసమే డిప్రిసియేషన్ ఎక్కువ వచ్చినప్పుడు ఎస్వైడి మెథడ్లో చూడండి డిప్రిసియేషన్ ఎక్కువ వచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్ ఏమైంది ఏదైతే ఎస్వైడి అసెట్ వాల్యూ ఉందో ఎయిట్ థౌజండ్ ఫోర్ ఫార్టీ ఫైవ్ అంటే తగ్గిపోయింది ఫస్టే సో అలా తగ్ ఫస్ట్లో డిప్రిసియేషన్ ఎక్కువ ఉంది తర్వాత ఈ మధ్యలో వచ్చేవారు కండి చూడండి ఈ ఎక్కడి వరకు ఈ సిక్స్త్ ఇయర్ వరకు ఓకే సిక్స్త్ ఇయర్ వరకు సారీ ఫిఫ్త్ ఇయర్ వరకు ఎయిట్ థౌజండ్ వన్ నైన్టీన్ ఇక్కడ వరకు అంటే తగ్గిపోయింది అంతకుముందు ఏమైంది ఈ స్ట్రేట్ లైన్ మెథడ్ కన్నా డిప్రిసియేషన్ అనేది ఎక్కువ ఉంది ఈ సిక్స్త్ ఇయర్ సిక్స్త్ ఇయర్కి వచ్చేవారు కంటే డిప్రిసియేషన్ అనేది తగ్గిపోయింది చూడండి సో ఫస్ట్లో డిప్రిసియేషన్ ఎక్కువ ఉంది తర్వాత లాస్ట్లో చూడండి లాస్ట్లో డిప్రిసియేషన్ అనేది తక్కువ ఉంది అదే డబుల్ డ మన ఇంకో మెథడ్ కూడా ఉంది ఓకే డిడిబి ఓకే సో డబుల్ డిక్లైన్ దీనిలో ఏమవుతుంది చూడండి ఇంకా ఎక్కువ ఉంది డిప్రిసియేషన్ అనేది టూ థౌజండ్ అంటే స్టార్టింగ్లోనే ఎక్కువ ఉంది తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చేవారు కంటే ఈ లాస్ట్లో వచ్చేవారు చూడండి జీరో అందుకోసమే మనకి చూడండి ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ కూడా సారీ టెన్త్ ఇయర్లో డిప్రిసియేషన్ అనేది జీరో అయిపోయింది సో డిడిబి మెథడ్లో స్టార్టింగ్ చాలా ఉందండి డిప్రిసియేషన్ తర్వాత స్లోగా అయిపోయింది తగ్గిపోయింది స్ట్రేట్ లైన్ మెథడ్ సారీ ఎస్వైడి మెథడ్లో నార్మల్గా ఉంది ఓకే సో స్ట్రేట్ లైన్ మెథడ్ కన్నా ఎక్కువ డబుల్ డిప్రిసియేషన్ కన్నా తక్కువలో ఉంది ఓకే సో మళ్ళీ కిందికి వచ్చేవారు కంటే చూడండి తగ్గిపోతుంది 
కాకపోతే స్ట్రేట్ లైన్ మెథడ్ ఏంటంటే కన్సిస్టెంట్గా ఉంది కన్సిస్టెంట్గా ఎయిట్ ఫిఫ్టీ అనేది తగ్గుతుంది అందుకోసం మీకు స్ట్రేట్ లైన్ కనిపిస్తుంది సో లాస్ట్లో మళ్ళీ మీకు చూడొచ్చు అన్ని వాల్యూస్ సేమ్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ మీకు ఏ మెథోడ్లో చేసినా కానీ లాస్ట్లో వాల్యూస్ సేమ్ ఉంటుంది కాకపోతే మధ్యలో వచ్చేసి స్టార్టింగ్లో డిప్రిసియేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది డబుల్ టెక్ లైన్ అలాగే ఎస్వైడిలో కొద్దిగా డబుల్ టెక్ లైన్ కన్నా తక్కువ ఉంటుంది అలాగే స్ట్రేట్ లైన్ మెథడ్ కన్నా కొద్దిగా ఎక్కువ ఉంటుంది ఓకే సో లాస్ట్లో వచ్చేవారు కంటే ఆ డిప్రిసియేషన్ తగ్గిపోయి ఆ స్ట్రేట్ లైన్ మెథడ్తో బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది సో ఇలా మన డిప్రిసియేషన్ అనేది మనం ఎక్సెల్లో చేయొచ్చు బాగుంది కదండి సో ఫ్రెండ్స్ కీప్ ప్రాక్టీసింగ్ థ్యాంక్ యూ